This Night Evil Dies oder besser gesagt This Night Do We Rules und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik Review hier auf Lord Gum Gum for the Other Side of Movies. Und ja, und heute geht es um Halloween Kills, einen absoluten 0815 Slasher, einen sehr doofen Slasher, in dem es storymäßig darum geht, dass Laurie die ganze Zeit im Krankenhaus hockt, Michael sich durch Haddonfields schon fast im Jason Voorhees Gedächtnis Style durchmetzelt und ein reaktionärer Lynchmob Selbstjustiz üben möchte und dabei versehentlich einen kleinen dicklichen Psychiatrieinsassen in den Selbstmord treibt. Das sind sozusagen die Handlungsstränge dieses Films, wenn man sich denn einen Handlungsstrang aus Halloween Kills ähm, raussuchen möchte oder ihn halt findet. Dieser Film ist halt der Mittelteil einer neuen Trilogie, einer neuen Timeline, die an das Original anschließt und visuell gab es jetzt hier nicht so viel, was mich jetzt abgeholt hat. Die Rückblenden in das Jahr 1978 waren allesamt sehr, sehr gut inszeniert und auch ein gewisser Doktor Sam Loomis kam dort zurück und wurde auch wirklich gut in Szene gesetzt. Das hat wirklich hervorragend gepasst und wenn ich ehrlich bin, ich hätte lieber einen Film gesehen, der eben im Jahre 1978 spielt und nicht ein Film, der halt im Jahre 2018 spielt und direkt an das erfolgreiche 2018 das Sequel anschließt. Ansonsten wird hier nicht viel geboten. Es gibt eine Menge Leerlauf, eine Menge doofe ähm, Dialoge, natürlich sehr, sehr viele Slasher-Klischees, die hier auch A, abgearbeitet werden müssen. Einige durchaus krude Kills, äh, die ja sicher dem einen oder anderen gefallen dürften, aber sich irgendwann nach dem fünften oder zehnten oder tausendsten schauen deutlich, deutlich abnutzen und so viele Kills sind jetzt in dem Film auch nicht, ja, wir haben hier mehr Leerlauf mit Dialogen, in denen sich die Figuren doof anschauen, als das hier Michael Rumbolz und die Leute ähm, um die Ecke bringt. Das Problem ist allerdings auch, dass in dem Film keinerlei Spannung aufkommt, dass die Atmosphäre hier und dort versucht, äh, sich ein bisschen aufzubauen, aber dann immer wieder niedergemacht wird und es gab zumindest ein Kill, der auf jeden Fall memewürdig ist, ich sag nur Krankenschwester, da kam man echt aus dem Lachen nicht mehr raus, ja, und Halloween Kills sieht sich halt als sehr, sehr ernster Film, ja, ist sehr ernst inszeniert, wie Michael dargestellt wird, wie eine zerstörerische Naturgewalt, ja, und das ist letzten Endes auch der Film, ja, die Darsteller selber geben sich redlich Mühe ab, den hölzernen Dialogen auch irgendwas abzugewinnen, äh, die Neuzugänge hier unter anderem mit Anthony Michael Hall, der hier nach Paul Rudd, der eine jüngere Version von Tommy Doyle in Halloween 6 gespielt hatte, ähm, ist ein sehr, sehr dover und auch sehr reaktionärer Charakter. Den Typen kennt man zum Beispiel aus Breakfast Club oder als quasi äh, Gegenspieler von Edward mit den Scherenhänden. Aber was er hier abreißt, ist, war wirklich keine Glanzleistung gewesen. Und äh, der auch hier wieder aufkommende Fanservice, in dem man alte Figuren aus dem 78er Original wieder zurückholt, teilweise auch mit den gleichen Darstellern von damals wie zum Beispiel Sa Charles Cyphers als Jeff Lee Brackett kann sich durchaus sehen lassen, nur diese Figuren haben auch nicht wirklich großartige Funktionen, außer davon zu sinnieren, dass das Böse heute Nacht sterben wird und am Ende sind sie dann halt leider finalerweise auch nur reines Kanonenfutter und das ist wirklich schade, weil der Film weiß halt einfach nichts mit diesen Figuren anzufangen, außer sie da reinzubringen, damit man hier noch mehr eine Verbindung zum Original von John Carpenter hat und mehr war es das auch nicht. Der Soundtrack düdelt die meiste Zeit äh, vor sich hin, hat auch keinen wirklich großartigen Wiedererkennungswert gehabt. Es war dann eigentlich fast nur noch äh, eine einzige ja, Matschepampe aus äh, Klängen und Tönen. Mehr war das dann letzten Endes nicht gewesen. Das hat im 2018er Halloween wesentlich besser funktioniert und es ist halt eher für mich so ein typischer Direct-to-Video Film von der Stange, den man sich aus der Videothek ausleiht, das ist jetzt nichts, für das man unbedingt ins Kino gehen muss, außer es ist halt ein Muss, weil Halloween ist aber vor und nach Halloween dürfte dieser Film sehr, sehr schnell wieder in Vergessenheit geraten und deswegen bekommt Halloween Kills von mir ganz nette 4 von 10 Punkte. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, wie ihr den Film so fandet, ob ihr ihn überhaupt schon geschaut habt und was eure liebsten Halloween Filme sind, könnt ihr natürlich dann wie eine Top 10 Liste dann mal in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Kritik hier zu Halloween Kills und wir sehen uns bald wieder zu einer weiteren Filmkritik Review hier auf Lord Gum Gum Full The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.